Ok, vi er på Trim Ruds sin utstilling. Rude Boys, hva skjer? Her i laben med Dexter. Mixer og trikser og fikser og jizzer Bitch, hold chef, just listen Stikke gikk i denne klisset da Uten noe gaud, jeg tror jeg mister det Ren THC, jeg pisser det Jeg trosker i slummen listene Low key som blå fjellnisene Vi er på din utstilling, fortell oss litt om deg selv Jeg heter Trimmel Rud Dette er min utstilling, jeg lager NFT'er Rude Boys, er de kaldt Og så lager jeg mye annen fysisk kunst som jeg også liker Jeg ser en rekke prints da, som er på en måte utgave nå Og så liker jeg liksom formidle følelser da Gjennom kunsten, det er det jeg på en måte er opptatt av Å liksom dele høydepunkter og lavere punkter her er jo fysisk print, ikke sant? Ja, stemmer. Hvordan er det å gjøre fysisk kunst kontra det å lage NFTs? Forskjellen er at det er statisk, da. Så jeg slipper å tenke på all den bevegelsen, men du må tenke på også bevegelse på kanskje en annen måte, da. Hvordan du formidler det gjennom et stillestående bilde fremfor noe som faktisk beveger seg. Og så tanken her, da, er at når du lager fysiske print, så må du gå for en helt annen, eller jeg prøver da å gå for en helt annen stil. For jeg føler at noe passer bra på PC'er, og noe passer bra på print. Og for å få den... Den følelsen av fine art da, fremfor på en måte noe sånn videogame-grafikk printet på en plakat, liksom. Så det er på en måte det jeg prøver på å tenke på når jeg lager print, da. Og det her verket her heter Saltvann, så det handler om å drukne uten kjærligheten, da. Og så er det masse forskjellige farger, og det symboliserer på en måte forskjellige på en måte personer man kan møte i livet, da. Eller noe det resonerer til forskjellige personer, kanskje partnere, da. Så la oss si du har en dame, hun er kanskje grønn, og så er dama de, eller typen din, den er rød, ikke sant? Og da... Så du kan liksom symbolisere de forskjellige personer da, som har kanskje, kan ha knust hjertet ditt, eller at du drukner rundt kjærligheten da. Men det handler bare generelt om at det er viktig med kjærlighet i livet da. Jo, for det er bra du svarer på nå, for det var mitt oppfølgingsspørsmål. Hvorfor har du valgt å printe de forskjellige farger? De klærne som henger her, er det også du som har designet og... Ja, så dette er et samarbeid med en som heter Emil, eller det er på en måte mitt merch da, men de har jobbet med å designe, fordi jeg kan ikke så mye om klær. Og da er det fett å bruke noen som er gode på det. Så det er hovedsakelig mine designs, som de har da realisert i virkelighet da. Og det er også et spill på en karakter med hjertet da, som vi ser her borte. Som handler om dette med kjærligheten da. Og den er viktig liksom, å spre kjærlighet er en god ting da, det må gi og ta. Er det liksom symbolet ditt da, nesten symbolet på Gud på... Ja, litt litt det nå, i hvert fall denne utstillingen på en måte her da, denne lille utstillingen. At det liksom, at det handler mye om kjærligheten da. Og høydepunkter og kanskje lavere punkter som kan skje, for det har ikke vært så mye lave punkter egentlig. Men liksom, det kan komme, så det er liksom føre var da. Har du en favoritt pris her i utstillingen eller? Jeg liker de her. Det har vært veldig godt da, men der handler det om hvor man vil være når man er på toppen da. Du ser kronen er litt mørk, kaster en skygge, og han bærer den ganske tungt. Og det er fordi den personen, eller den symboliserer da, at kanskje ikke er helt stolt over hva den har gjort, ikke sant? Da har stukket noen i ryggen, karre til seg. Og jeg er jo ikke der enda, jeg bare vet at jeg ikke vil være der. Så jeg vil heller være der med vennene mine da. Og få familien å liksom, på en måte, dra alle opp rundt meg, det er liksom litt målet da. Og så kan det også være, jeg fikk høre i går da, av en kollega som så på den og ble litt rørt og var sånn, shit, det kan jo også være en som har hatt alt, og så mistet alt sammen. Og var litt som konge, men liksom er ikke helt det nå lenger da. Lever litt i det imaget da. Uttrykk om hvor man kanskje, ja, hvordan det kan være da. Hva er liksom favorittmetoden å uttrykke deg på? Metoden jeg liker å jobbe med. Jeg liker å jobbe digitalt. Og så har jeg alltid likt å male og tegne og fysisk og sånn. Så ofte tegner jeg bare en kisse, tar bildet av den og bruker det som en bra ansikt av til figuren eller tekstur. Så jeg liker å jobbe fortsatt fysisk og lage fysiske ting. Men jeg har gjort mindre av det det siste da. Så det er liksom mer sånn bare sånn greie for meg selv som jeg ikke viser til noen da. Du nevnte noe med å jobbe, eller lage et produkt som er en om dagen. Ja, altså det handler jo på en måte om den grinden da, å lage hver dag liksom, for å holde hodet i loopen og være kreativ. Så det var jo det jeg gjorde også med Rude Boys da jeg først startet, var at jeg lagde en hver dag i 50 dager som jeg slapp. Og som jeg mintet da, som en NFT, og så bare gjorde jeg det hver dag i 50 dager for å prøve å bygge meg opp. Dette var jo før jeg hadde svart noen ting, ikke sant? Men så plutselig tok det av da, og så bare fortsatte jeg med det. Hvordan var det da, når du tok av? Det var dritgøy. Ja, ja, absolutt. Det var dritmorsomt. Våken til natt, og så bare hadde jeg laget fire figurer, tror jeg. Og så svarte kanskje en eller to av de for sånn 200 kroner stykke, og det var dritkult. Og så våkte jeg en dag, og så hadde jeg plutselig svart alle, for alle var borte, liksom. Og det var helt sykt, og det var liksom da det startet, da. Så da lagde jeg, jeg fortsatte jo å lage, for jeg hadde satt meg et mål om å gjøre det. Og hver dag bare solgte ut i 50 dager, da. Så det var ganske fett. Dette var januar 2021. Jeg prøver å jobbe med det fortsatt. Nå er jeg oppe i 130 figurer jeg har laget, cirka. 140, så... Er dette din første utstilling, sånn... Jeg hadde en i sommer, men dette her er på en måte en ren teknisk kun Rude Boys utstilling, da. Hvor jeg kun stiller ut ting med denne karakteren min. Så jeg hadde en utstilling i blank i sommer, som var min første, og dette er da min andre, på en måte. Hei, hei! Ja, det er veldig hyggelig, veldig hyggelig. 
Så ta mikken selv. Ok. Så her sitter folk gamer, de har konkurranser. I sted kjørte vi en konkurranse hvor du kunne vinne Rude Boys og sånn da, hvis du vant. Her er Chess, han er, han er mannen bak spakene når det kommer til Discord, så han er helt rå på det. Her er noen andre verk jeg har laget tidligere da. De har ikke vært vist fram egentlig før. Uh, så de er liksom litt secret da. Og så nå har vi jo landet en, uh, et samarbeid med Rainbow Six, så det våpenet her blir et, uh, et våpen i Rainbow Six, så det er litt fett. Mer Rude Boys på, man er. Her pleier jeg å sitte og jobbe. Og så bak her, nå har vi liksom skjult det litt. Her driver de jo og ser på litt prints og greier. Jeg vet ikke, jeg vet ikke helt hva som skjer der, men... Her sitter en gjeng og jobber da. Så her sitter Markus, han er koncept, konseptartist. Og så sitter Martin der, han driver med 3D. Der sitter Vettel Emil, han er uh, fashion designer og modell. Emil Ringeheim, det er han som har hjulpet til med all merchen, så skikkelig kjære til han. Og så sitter Torger der da, men han er ikke her akkurat nå. Han jobber med 3D-greier og er helt råd på det. Det er liksom uh, hulen her da. Og der er de ut bildene fra utstillingen i, i sommer. Det er uh, stå opp, spise frokost, eller skippe frokost da er helt tid, og så er jeg på kaffen. Så bare sitter jeg her og snakker med gutta, lager kunst, uh, drikker kaffe og prøver å, ja, prøver å produsere det. Uh, hvordan er den kreative prosessen? <laughs> det har du som intervjuer meg. <laughs> Ja, hvordan er deres kreative prosess? Nei, å ja. Å, ja. Kan da. Min kreative prosess, det er ofte, jeg prøver å like å lage ting eh, som jeg har opplevd da, eller bare sånn, det er sånn jeg får mest part av inspirasjonen, men liksom ting jeg kan relatere til, eller hvis det er noe jeg føler jeg må liksom si til noen da, på en måte, eller liksom få ut litt, så prøver jeg like å, å lage det. Men siste er også bare like å lage sånn helt enkle, naive ting som bare er glad, bare det er happiness, det er bare koselig. Og så hadde jeg en periode hvor jeg ikke lagde så mye, og det var sånn, fordi jeg bare var på jobb hele tiden, da, så jeg må jo leve for å oppleve ting, så da har jeg dratt en del rundt og reist litt og sånn, da, for, å, for å oppleve litt, så det jeg kan mer å lage av, da. Det er liksom en del av jobben. Ja, nå er jeg tilbake igjen på jobb, etter strenge, strenge tiltak fra Kasper. Hva tenker du fremover, da? Hva, hvor vil du med kunsten din? Jeg har lyst til å liksom ta den mye større, da. Jeg har lyst til å ha liksom leketøy i alle butikker, sånne type ting, så jeg har lyst til å få det, få det svært. En Stat i en rundkjøring, det er et mål. Han nister med en dildo, liksom. Ja, det er det, ja. Hvis du skulle komme med tips til kanskje unge mennesker som ser på, som også har lyst til å kanskje en dag stå i et galleri med deres kunst på veggen, og hva? Du må bare gjøre det, altså. Det er bare, det er faktisk bare å sette seg ned og begynne å gjøre det. Det er en om dagen? Ja, det er sånn, en om dagen, en time om dagen, så mye du har av tid, da. Sånn, hvis du kan ha 20 minutter, ok, tegn i 20 minutter, da. Eller whatever, bare gjør greier deg så mye du har tid til. Og altså, du må grinde ville det, liksom. Eh, sånn av opplevelser du gjør i livet ditt da. Er det positive opplevelser eller negative opplevelser som påvirker kunsten din mest? Begge deler, men kanskje mest, mest, kanskje mest negative. Fordi man lærer av det, ikke sant? Hvis du har gjort noe dritt eller et eller annet, sånn, så liksom lærer du av det da, og da, da har du på en måte, da kan du vise den lærdommen da. Kunst deler man jo ofte i tidsperioder, og så putter du en sjange på den tidsperioden, og det er, det er måten å uttrykke seg på da. Hvilken liksom, benevning vil du putte på kunsten din? Oi, um, det er jo kanskje litt, litt sånn ekspresjonist nå, jeg liker å uttrykke meg på en måte, så det er liksom, det trenger ikke å gi helt mening det jeg lager, så det er på en måte, men samtidig, det er ikke ekspresjonistisk heller, jeg vet ikke, det er liksom, jeg har ikke tenkt så mye på det, så jeg bare lager noen greier, altså. Ja, nei, nei, men igjen, det er ikke din jobb å tenke på det, det er jo kunstkritikerne, men jeg var bare nysgjerrig, jeg tenkte på det, liksom. Hva hadde du sagt? Hvilken bas hadde du puttet i? Jeg tenker det her er en helt, på en måte, hva kan du si, en ny generasjon med kunst. Muligheten for å uttrykke seg selv har uh, blitt helt annerledes, så. Jeg har, en, jeg har en liten tanke på det, fordi Andy Warhol, han var jo en revolusjonær kunstner. Nei, men Andy Warhol, han kom jo fra reklamebransjen, og startet jo å lage, lage på en måte kunst, da, basert på ting han lærte i, i som reklamekunstner, holdt jeg på å si. Og, og det samme her, her da, folk som driver med 3D har jo veldig mye tidligere jobbet med reklame og film, og nå har de da fått et sted, som de er jævlig talentfulle folk, ikke sant? Og nå har de fått et sted hvor de kan på en måte uttrykke seg som kunstnere, da. Så det er litt samme, den samme linja der, da, å dra. Reklame var ikke kunst før, det ble kunst. Og så nå har vi fått 3D-software som ble brukt i reklame, og det har liksom ikke vært regnet som kunst, men nå kan det også bli regnet som kunst. En modifisert form for popart, da. Eller vår generasjons popart. Ja, på en måte, fordi jeg vil ikke si at min stil er så veldig poppy, eller sånn der. Men som du ser jo, Hello Kitty og populærkultur som er her, da. Så det er jo sikkert bra elementer derfra, garantert. Men jeg tenker sånn, NFT også ble jo veldig, veldig populært i begynnelsen. Altså, det tok jo helt av i media, liksom. Folk flippet jo helt ut. NFT i seg selv ble jo nesten som populærkulturen, da. Det ble det, det ble det, så da var jeg litt før, før selve populærkulturen, da. Early mover. Hva synes du om NFTs, da? Hva... Jeg er veldig glad i NFTs, fordi du kan liksom selge til hele verden med en gang, når som helst, egentlig. Og så i stedet for å ha på en måte en lokal gruppe eller sånn, et lite antall mennesker fra et spesifikt sted, da, så kan du nå ut til hele jordkloden, og det synes jeg er ganske kult. Jeg oppdaget det faktisk i sånn våren 2020, 
runt påske 2020 eh, så så jag en del kunstnärer som jag syns har feta som det med 3D bynt att sälja grejerna sina som NFTs på Nifty Gateway och Super Rare och sånt så var det sånn, ah, det är er lite skit och sånt vad är det för nå liksom du kan tjäna pengar på att sälja din 3D kunst jag skönt inte helt det och det är er fett liksom och så man bara markerade med det ner på mot i mentala huskeboken och så i oktober så var det sånt nu vi har er faktiskt slagit NFT själv då var jag intern på sån internship på sån uh, race car heter sån mediebyrå lagde jag faktiskt to av de verkarna där hos det men så jobbet där då så när det gick inte gav man något att göra så bara satt jag och lekte mig så blev det till ut av verkarna som var som det skulle bli söknad men att i superrar men jag sökte ju aldrig jag bara lastade det upp själv på rarebot för där kunde alla göra det med en gång ja du kan nå ut till så många fler då och det handlar mycket mer om community på något sätt att det handlar om liksom att bygga liksom ja som vi sa världen tränger mer kärlek och i dessa communitiesna kan det vara väldigt mycket kärlek då och det är er det jag försöker göra i mitt community så det samlar folk då det syns jag er fett där er som man liksom visst alla vill inte Pokémon kort så samlas vi ju runt det Og sammen med Rude Boys da, for eksempel. Spre med kjærlighet, det er budskapet. Det er det som, ja, hugget i sten. Ja, det er det, ass. Det er det det handler om. Markus, han som sitter her, han, han var med i en sånn final-konkurranse, så digget det han gjorde, og så var det sånn, ja, vil du jobbe for meg? Og så begynte han med det. Så ja, så du, her er det sånn som Andy Warhol med Factory, liksom. Ja, det er det Factory. Ja, det stemmer da. Men så her sitter folk og, og jobber faktisk for og med mig, så det er veldig hyggelig. Hvordan er den prosessen da? Er du sånn, kommer du med design og så jobber de videre på det, eller? Nej, det er ikke så mye sånn. Så Markus er konseptkunstner, så han, han lager kule koncepter til figurer på en måte. Så videreutvikler jeg de. Men nu jobber han i hovedsak med konsepter til et større projekt da. Så da sier jeg liksom hva jeg liker, hva jeg ikke liker, og så sier jeg jobb mer med det, gjør mindre av det, sånn type ting da. Og det er en sånn art director-rolle der. Og Martin jobber mer med tekniske ting, som behind the scenes og litt sånn koding og sånne diverse greier da. Vettel her, han jobber med klær og er helt rå på det. Og så sitter Torger der, og han gjør sine egne greier. Det var i hovedsak mitt kontor, jeg flyttet inn her alene i december, og så var jeg sånn, skulle jeg ansette en fyr, og så var han sånn, kan han sitte der ute? Og så var jeg sånn, ja, det kan du liksom, det er hyggelig. Og så kom en annen, og kan jeg sitte der ute? Ja, sef liksom, og så bare ballet det på seg. Så nå har vi fem stykker som sitter der. Det er litt sånn, kanskje litt sånn klubbhusstemning, og ikke the factory stemning? Det er veldig stille her, ass. Det er sånn, folk sitter og bare jobber. Og så tar vi morsomme pauser av og til, og vi gamer VR og skyter hverandre, sånn, som er dritgøy. Hva tenker du, er du fornøyd med med det du har fått til liksom så langt. Jeg er veldig fornøyd med det, men jeg har også giret på å liksom komme meg videre. Men det handler om å bare kose seg i prosessen da, så du må bare, du må bare nyte på veien liksom. Hvis du skulle runde til Brood Boys i, I en setning da, hva hadde den vært? Familie. Tusen takk. Tusen takk til dere. Her i loven med Dexter, mutter hun sitter og hekler, passa meg genser. Jeg drypper som himmelen til en bergenser Drypp, drypp, drypper, steppa med krykker Kossa de bort når jeg røkka litt krydder Ikke tro jeg er en nykter Få V75 enn jeg nyter Mitt shot jeg skyter, treffer i blinken Svikter ikke en gang Jeg kommer med spisen når mennesket sier Hvem faen er han? Bitch! Det er Yoda, man. Han har er ingen pussy boy, drikker sitt bunnslam Tubi sikkert tran Det holder han gående hele dagen